வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணங்களையும் பூமருடன் கொண்டாடுங்கள் பாரம்பரிய அழகுடன் பரவசமூட்டும் பூமர் மெஜஸ்டிக் கலெக்ஷன் ஒவ்வொரு கலர் ஷர்ட்டுடன் மேட்சிங் பார்டர் வேட்டிகள் பூமர் கலர் ஷர்ட் மற்றும் வேட்டிகள் அவங்க <laughs> 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 சிவாஜி சார் இறப்புக்கும் சொன்ன உடனே நமக்கு மதி கெட்டு போச்சு சிவாஜி செத்து போயிடுவாரா எப்படி செத்து போயிடுவார் சிவாஜி நாங்கள் ஒரு லொக்கேஷன் பார்க்க போனோம் எம்ஜிஆர் செத்து இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரைபல் ஏரியாவுக்கு போயிட்டுருக்கிறோம் நாங்கள் எம்ஜிஆர் செத்து போகிறத பற்றி பேசிட்டே போகிறது ஒரு பொம்பளை எவண்டாவே எம்ஜிஆர் செத்து போட்ட நேற்று தான் ஆண்டிபட்டி தியேட்டரில் மாட்டுக்கார வேலை நான் பார்த்துட்டு வரேன் எம்ஜிஆரை எம்ஜிஆர் செத்து போட்டாருன்னு சொல்லிக்கிருக்கவே அந்த மாதிரி சிவாஜி அப்படின்னா போய் நின்று பார்த்தா உண்மையிலே அந்த பார்த்தோம் இல்லையா அதனால் எப்படி அப்படி இருந்தாரோ அப்படியே தான் இருந்தார் அவர் ஆமாம் என்ன ஃபீலிங்கில் அவர் உயிர் விட்டுருப்பார் ஒருவேளை செத்து போகிற மாதிரி நடிக்கிறார்னு சொல்லுவாங்கள்ல அப்படியே தான் போனார் அவர் ஒரு நடிகனாகவே தான் பிரயாணம் பண்ணார் கடைசி வரைக்கும் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அது என்னுடைய சஜஸ்ட் என்னது அவருடைய சாம்பல் இருக்குது இல்லையா அஸ்தி அதை சின்ன சின்ன குப்பையில் அடைச்சி எல்லா நடிகர்களுக்கும் கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கணும் இந்த குடும்பம் இது எங்கிட்ட கொடுத்து நான் செஞ்சுருப்பேன் அதை விட்டுட்டு பசிக்கு தோங்க கடலில் கரைச்சிட்டாங்க அதெல்லாம் எவ்வளோ ஒரு டாக்டர் யாரோ ஒரு திடீர்னு டிவியில் ஒரு நாள் பேசினார் ஒரு பல்ல காமிச்சு இது சிம்மக்குரலனுடைய பல் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஜானகி ராமன் ஒரு டாக்டர் இருப்பார் அவர் அந்த மாதிரி இல்லையா அது சாதாரண இஷ்யூவாக அது என்ன அந்த மாதிரி ஒரு அவங்களுடைய எல்லாம் வந்து வாழ்ந்து தொழில் செஞ்சு அவரை ஸ்டார்ட் கட் ஒன் மோர் நைன் டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி இந்த கற்பான் ஸ்டுடியோவில் பல படப்பிடிப்பு நடத்திருக்கீங்க உங்களை முதன் முதல்ல சினிமா கூட்டு வந்தார் அந்த சபரிநாதனை அங்கே பார்த்தீங்களா பார்க்கலை அதில் அப்பயே அவங்க இடம் போயிருந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேஸ்கோ கேஎஸ்ஜி வேறு எங்கேயோ போயிட்டார் இவர் அவர் இறந்துட்டார் கொஞ்சம் குயிக்காக இல்லை நீங்கள் படப்பிடிப்பு நடத்தும் இருந்தாரா அது இல்லை பார்க்கல ஆனால் ஒரே ஒரு முறை சந்திச்சிருக்கோம் கேஎஸ்ஜியை போய் நானே ஒருவரை பார்த்துட்டு வந்தேன் அவர் பத்திரிகைகள்லாம் பார்த்து தான் எனக்கு ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் தம்பி நீங்கள் என்கிட்ட இருந்தீங்களா அப்படின்னு அஞ்சு படம் இருந்தேன் சார் அப்படின்னு அப்புறம் அவர்கிட்ட ஒரு இடம் பேசினேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் காலங்கள் மாறி கொஞ்சம் மெமரி ஆகி அவர் எங்கேயோ வெளியூரில் போய் தான் இருக்காரா இறந்து இறந்துட்டார் எங்கே தான் இருந்தார் தோட்டத்தில் போய் இருந்திருப்பார் படப்பையில் அங்கே இருந்திருப்பார் அப்புறம் அவர் மகன் ஒரு இடம் சொன்னார் இப்போ தான் பார் தான் இறந்தார் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்கள் கவுண்டமணியோட ரெண்டு படங்கள்ல இவர் பண்ணியிருக்கீங்க அதே மாதிரி வடிவேலும் உங்களோட படம் பண்ணியிருக்காரு அந்த வடிவேலு மூணு படம் பண்ணார் கவுண்டமணி அவர் ஒரு டைப்பான சிவாஜி தான் சார் அவர் கவுண்டமணியால் வந்து நாகேஷுடைய இடத்துக்கு பிடிக்கிறதுக்கு யாராவது வர முடியுமாங்கிறதுலாம் சந்தேகம்தான் ஆனால் அதையும் மீறி சில விஷயங்கள் கவுண்டர்கிட்ட இருக்குது நம்ம வந்து அவர்கிட்ட ஒரு மேட்ரை சொல்லிட்டோம்னா வேறு வேறு மாதிரி பண்ணுவார் வேறு வேறு மாதிரி அதை பண்ணி மாடலிஷ் ஆமாம் நடுவில் இருக்கிற கேப்பை கூட விட மாட்டார் டப்பிங்கில் ரொம்ப பெரிய அடுத்தவனை பேச விட மாட்டார் ஏன் அவங்க டைலாக் சார் அது இருக்கட்டும் சார் நானும் பேசுகிறேன் இப்படி ஒரு தடவை அவருக்கு எதோ ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு தடவை இதில் நியூஸ் வந்துருச்சு நம்ம ஷூட்டிங்கில் இருக்கும்போது தான் அப்புறம் ராம்போ ராஜ்குமார் குரூப்பில் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் அவங்களெல்லாம் அனுப்பி போய் பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு அவங்க போய் பார்த்துட்டாங்க நானும் சரி எதுக்காவது ஃபோன் பண்ணோம் அப்படின்னு இது கவுண்டர் விட நான் கவுண்டர் தான் பேசுகிறேன் இல்லைங்க என்னமோ சொன்னான் சொல்லி விட்டேன் ஊர்லேருந்து லாரியில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லோரும் இவங்களெல்லாம் இவங்களுக்கெல்லாம் நீ சோறு வர ஆக்கி போடணும்னா 
அதோட வாய போத்துக்கிட்டேன் கேட்கல என்ன கேள்வி பட்டு சொல்லல ஒரு வெள்ளந்தியான மனுஷன் ஆமாம் ரொம்ப பெக்கூலியர் கேரக்டருங்க அவர் எப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமாவிலேயே புறம் பேசுதல் நிறையா இருக்குது நம்மக்கிட்ட சிறு சாகா போக சித்திர லட்சுமணன் மாதிரி உண்டுமா அப்படின்னு போன வாரா மாதிரி இதெல்லாம் அப்படின்னு தான் பேசுவாங்க அவர் அப்படியே நேராக பேசிடுவார் புறம் பேச தெரியாது அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் ஆறு மணிக்கு மேலே ஷார்ட்டு ஏழு மணி வரைக்கும் தாங்குவார் ஏழரை மணிக்கெல்லாம் நான் இப்படின்னு சொல்லிடுவார் உங்களை ஓகேன்னா வச்சுக்கோங்க வச்சுப்போம் ஒர்க் பண்ணுவார் அவரால் ஒரு மணி நேரம் கூட படப்பிடிப்பு தாமதமாகலை இன்னொன்று நீங்கள் ஒரு ரூபா காயின் கொடுத்தாலும் இடம் வச்சு வாங்கிக்குவார் முழுசும் கொடுக்காமல் டப்பிங் கூற மாட்டார் நடுவில் காசு கேட்க மாட்டார் கேட்க மாட்டார் ஒரு காசு கொடுக்கறதுல நடிப்பார் ஆமாம் டப்பிங் பேசுறதுக்கு கொடுத்தா தான் வருவார் அந்த மாதிரி அவங்கக்கிட்ட செந்திலும் கூட கவுண்டமணி செந்தில் ரெண்டு பேருமே நல்ல அனுபவம் மணி ஒன்றுனுமே ரொம்ப நல்ல எனக்கு எட்டுப்பட்டி ராசாலும் அவர் தானே வில்லன் ரோல் அவ்வளோ ஒரு படத்தை தூக்கி நிறுத்திட்டாரு சின்ன விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு நல்ல ஆக்டர் நல்ல இந்த டைமிங்குங்க அது நான் ஆக்டிங்கிறத விட டைமிங் அந்த டைமிங்கில் முக அமைப்புகள் அமைஞ்சு போகுதில்ல அந்த மாதிரி கவுண்டமணி செந்தில் இப்போ வரைக்கும் செந்தில் கூட இப்போ இல்லை அப்புறம் கடைசியாக ஒரு படம் பண்ணார் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகல அவருக்கும் நான் காசே கொடுக்கல அவரும் கேட்கவும் இல்லை இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் நல்லா பேசுகிறாங்க கவுண்டமணியை தான் போய் வீட்டில் பார்த்து வரணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது எனக்கு வடிவேறு இறக்குறையை நீங்கள் தான் அறிமுகம் பண்ணிங்க இல்லையா என்ற சாமி மனசில் தான் முதல் படம் இல்லையா ஆமாம் 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 அதுதான் முதல் படம் அதுதான் முதல் படம் நாங்கள் ஏதோ மதுரைக்கு ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தோம் நானும் ராஜகிரன் சாரும் இப்போ அங்கே சந்தித்து அவர் சினிமாவில் நடிக்க வர்றாருன்னாங்க அப்புறம் ரொம்ப ஒல்லி அவர் மாதிரி இருப்பார் இப்போ கிட்டத்தட்ட சூரியோட மினியேச்சர் மாதிரியே இருக்கும் அது அப்போ அவர் ஏதாவது நடித்து கம்மி பண்ண கண்ணா பண்ண நடிச்சிட்டார் அவருடைய இந்த பையன்கிட்ட ஏதோ இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்புறம் வர சொல்லி அவருக்காக ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் பண்ணோம் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணி அது ஒரு கூட ஒரு நல்ல கேரக்டராக வந்துருச்சு அந்த அதுக்கு அவர் ரெண்டாவது படம் பிரபு சார் கூட கும்மி பாட்டில் நடித்தார் அதான் ஆத்தா உன் கோயிலில் கூட ஒரு கேரக்டர் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் டைமிங்கு நமக்கும் ஒத்து வரல அவர் ரொம்ப பிஸி ஆகிட்டார் நேரத்துக்கு பிரபு சாரே ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ண வச்சுட்டார் அவர் நானே ஒரு நாள் கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் இல்லை வடிவேலு உனக்கும் எனக்கும் செட் ஆகாது நீ பிஸி ஆகிட்ட உன் வழியில் நீ போ என் வழியில் நான் போகிறேன்னு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவரோட நிறைய நம்ம அவனும் பயங்கரமான கிரியேட்டர் ஒரு சும்மாவெல்லாம் சாதாரணமாக வந்து இவ்வளோ பெரிய கூட்டத்தில் எதிர்த்து நிற்க முடியாது சார் பாடி லாங்குவேஜ் பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு கிட்டையே நாங்கள் அவருடைய காட்சியை ஒன்று கூட பயன்படுத்தலை ஆனால் ஒரு இயக்குனராக போகிறவங்ககிட்ட எத்தனை காட்சிகள் இருக்கோ அதை விட அதை விட அதிகமான திறமையும் வெளிப்பாடும் வடிவல்கிட்ட இருக்குது அதை தெரிஞ்சு பயன்படுத்திக்கிட்டோம் நல்லா வரும் அதையே அவர்கிட்ட இருக்கிற சின்ன குறையின்னு சொல்கிறதுன்னு அதை தான் சொல்லணும் அதை ரொம்ப ஒரு ஒரு டைரக்டர்களை மதிக்கணும் நம்ம என்ன சொன்னாலும் கூட அவர் கட் பண்ணி எடுத்து போட்டுற உரிமையும் நமக்கு தான் இருக்குது ராஜா சார் கூட ரெக்கார்டிங்கில் சொல்லுவார் ஒரு இது ஆனால் இது ரொம்ப நல்லா இருக்குண்ணே என்ன பண்ண சொல்கிற நான் இவ்வளோ உயிரை கொடுத்து வாசிப்பேன் நீ மிக்சிங்கு பேரில் எல்லாத்தையும் அமைக்கிடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இயக்குனருக்கு அது ஒரு கிஃப்ட்டு அந்த நம்ம என்ன செய்கிறது அதுக்கு அந்த மாதிரி கேள்விக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல முடியும் எங்கே இசையமைப்பாளரானோன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு எனக்கு தோணுது ராஜா சார்கிட்ட படம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர்கிட்ட முயற்சி பண்ண செட் ஆகல உண்மையிலே இளையராஜா கூட ஓட்டம் போய் கொஞ்சம் நேரம் ஒரு காப்பி குடிச்சிட்டு வந்தாலே போதும் வேறு ஒருத்தரோட வேலை செய்ய பிடிக்காது அவர்கிட்ட படம் ஒர்க் பண்ண வேண்டியதில்லை நான் ரொம்ப அவர் ஆறு ஐம்பதுக்கு உள்ளே வந்துடுவார்னு தெரியும் நான் ஆறே முக்காலும் அங்கே இருப்பேன் அவர் ஒம்பதரை மணிக்கு போனார்னா பத்து மணிக்கு தான் நான் வீட்டுக்கு போவேன் சில பாடல்கள் எங்கிட்டே வாய்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணு கூட யாரும் கொடுக்க மாட்டார் சில பாடல்கள் கொடுப்பார் அவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறத அப்படியே பார்த்து பார்த்து பாதி புத்தியை கெடுத்துட்டார் அவர் அதுக்கப்புறம் நமக்கு அது காலங்கள் மாறும்போது சில சூழ்நிலைகளில் அவர்கிட்ட சில தயாரிப்பாளர்கள் வர்றதுக்கு பயந்துட்டானுங்க அந்த மாதிரி நேரங்களில் இது என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு அப்புறம் கீபோர்டு வாங்கி நானே கொஞ்சம் நாள் கற்றுக்கிட்டு ஒரு படத்துக்கு நானே கொஞ்சம் வாசித்தேன் அப்போவே புரிஞ்சிருச்சு இது நம்மளால் இழுக்க முடியாது ஒரு நாள் என்ன பண்ணேன் ஒரு அசிஸ்ட் ஒரு என்ஜினியர் வச்சுக்கிட்டேன் அவனை மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு அந்த அந்த கீபோர்டை ஆன் பண்ணப்போ வாசிக்கலான்னு வாசிச்சிட்டோம் வாசிச்சுட்டு 
கிளம்பலாம் இப்போ மணி என்னென்னா நைட்டு ரெண்டு மணின்னா ஆடா பாவி அப்போ மறுநாளே வந்து பூரா அந்த கீபோர்டில் இருக்குது அந்த பக்கம் வச்சுருக்கேன் நான் அடுத்த ரூமில் இனிமேல் நமக்கு வேணாம்ப்பா அதை அதுக்கு உருகிறவர்கள் அதை அதுக்கு பிறந்தவர்கள் அதை அதை செய்யணும் நம்ம நம்ம வந்து எல்லாருமே கடவுள் புண்ணியத்தில் எல்லாருமே வேலை வாங்குகிற ஒரு கமாண்டிங்கும் அந்த போஸ்டிங்கும் கொடுத்துருக்கான் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் போய் இன்றைக்கி இன்றைக்கி தனுஷ் வந்து பெரிய ஹீரோவாகிட்டார் செல்வராகவன் பெரிய இயக்குனர் ஆனாலும் கூட அதனுடைய சாரல் நம்மளது தானே அப்புறம் இருக்கும் நம்ம ஏன் அதை போய் பண்ணணும் நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் இளையராஜா மாதிரி வாசி தர முடியுமா இல்லாட்டி எப்படி தேவா மாதிரி தான் வாசி தர முடியும் யார் மாதிரி வாசிக்க முடியும் அப்படிங்கிற புத்தி ஒரு ஆறு வருஷம் போயிடுச்சு இதுக்குள்ளே சிக்ஸ் இயர்ஸ் வீணாக போச்சு படமே பண்ணாமல் அதில் தான் டைரக்ஷன்லேயே கேப் வந்தது அதை மூழ்கினதில் க்ரியேட்டிவிட்டி அந்த பக்கம் கவனம் செலுத்த முடியல இல்லை அதுக்குள்ளே துள்ளு உதயிழமை வந்துருச்சு காதல் கொண்டின் வந்துருச்சு அப்படியே போனோன்னு அந்த பக்கம் கவன செதறல் இந்த பக்கம் கவன செதறல் நம்ம கெரியரில் கவனம் செலுத்த முடியலை இப்போ தான் ஒரு வாய்ப்பு வந்திருக்கு நான் மறுபடியும் டைரக்ஷன் துறையில் ஏதோ ஒன்று பண்ணுற மாதிரி தனுஷுக்கு சினிமாவில் ஆர்வம் இல்லை ஆமாம் செல்வராவனுக்கு தீவிர ஆர்வம் இருந்தது இல்லையா எப்படி அது தெரியலைங்க நான் ஆரம்பத்திலிருந்தே சினிமா அவனுடைய வழி தாங்கிகள் தான் இந்த இடி தாங்கிக்கு தொழிலுக்குள்ளே வரணும் பிள்ளைகளுக்கு இந்த வழி வரக்கூடாதுன்னு அவங்கள பிரிவுக்கு கூட நான் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டேன் அவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தேன் ஷூட்டிங்க்கு கூட ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக கூட்டிகிட்டு போய் ஸ்பாட்டுக்கு வராமல் ஹோட்டலே வச்சுருந்துட்டு இப்படி எல்லாம் என் மனைவி கூடவே இருந்தாங்க அவங்க இல்லைன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷன் அத்தனை பண்ணியிருக்க முடியாது இதில் திடீர்னு செல்வா என்ன பண்ணார் தனுஷ் நான் தான் பண்ணேன் எனக்கு வேறு வழி இல்லை அன்னைக்கு செல்வா வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் செகண்ட் இயரில் டக்குன்னு ஒரு நாள் புக்கு தூக்கி போட்டார் என்னப்பா அப்படின்னேன் நோ காலேஜ் அப்படின்னாரு என்னடா சொல்கிற இல்லை அதான் சொல்லணும் இப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாத நீங்கள் டைரக்டர் தானே அப்படின்னா அப்படின்னா இல்லைப்பா காலேஜ் வேண்டாம் சினிமா தான் எனக்கு அப்புறம் எனக்கு பகிர்ன்றுச்சு ஏன்னா அவருக்கு என்ஜினியரிங் சீட்டு வாங்குறதுக்கு நாங்கள் பட்ட கஷ்டம் அப்போ நான் பெரிய டைரக்டர் கூட இல்லை அவர் இதுலேயே தேர்வாகிட்டார் மெரிட்லேயே வந்துருச்சு அவருக்கு நாங்கள் அந்த வீடை மாற்றிட்டோம் கம்யூனிகேஷன் வரல சரி எதாச்சும் அந்த தேர்வில் நடந்து போகும்போது இந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் ஏதாவது இருக்கா பாருன்னா அதுக்குள்ளே அவருக்கு இது கிடந்துருக்கு வந்திருக்கு வந்த ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு போயிடுச்சு டேட்டு கிராஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் எங்கேன்னு லக்கிலி ஏசி சண்முகத்தோட காலேஜில் அவரும் ஏசி சண்முக சாரை போய் பார்த்தாக்க அவர் நான் என்னங்க செய்கிறது நீங்கள் வரல இப்போ எப்படி உங்களுக்கு இதை மா விட்டுக்கு அது வேறு ஒருத்தர் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னார் என் ஒய்ஃபுனால் கதறாங்க அவனே அழுறான் என் லைஃபே போச்சு இன்னைக்கு எடுத்துட்டீங்க ஆச்சு என்ன டே வீடு மாற்றினது என்னடா கஷ்டம் அப்படி இல்லைப்பா போச்சுப்பா என் லைஃபே போச்சுப்பா இனி எங்கேப்பா நான் இன்ஜினியர் ஆகிறது இப்படியெல்லாம் அவருக்கு அந்த சீட்டு வாங்கி கொடுத்து அப்புறம் அவர்கிட்டே சொல்லி அவரை எப்படியோ அவருக்கு எதோ அவர் கொஞ்சம் சினிமா ஆட்கள் மேலே கொஞ்சம் கருணை உள்ளவர் அவர் நல்ல மனுஷன் அவர்கிட்ட அதை கொண்டு போய் சொல் அந்த காலேஜில் சேர்த்து செகண்ட் இயரில் எப்படி சொல்கிறான் அப்புறம் நான் சொன்னேன் இப்போ சினிமா உங்கள் தாத்தா காலத்தில் இருந்தது உங்கள் அப்பா காலத்தில் இருக்குது நாளைக்கும் இருக்கும் படிப்பு இப்போ படித்தா தான் இன்றைக்கி நீ டிகிரி வாங்கிட்டு வா நான் எங்கேயாவது கொண்டு போய் சேர்த்து வரேன் போய் தான் சொல்கிறேன் அடுத்த நாள் வந்து பேசலை காலேஜுக்கு போயிட்டான் போயிட்டு மூணாவது நாள் மூணாவது டிகிரி வாங்கிக்கிட்டு வந்து கோல்டு மெடல் மெடலிஸ்ட்டு வந்து அடுத்து நான் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன் டெக்ஸ்டைல் நான் டெக்ஸ்டைலில் தான் இருந்தேன் ஆரம்பத்தில் அவன் அதில் கொண்டு வரணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அப்படின்ட்டு இதுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணி அதுக்காகவே அங்கே சிக்காகவுலே எங்கேயோ சினிமா படிக்கிற கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அதை பேரை சொல்லி அமெரிக்காவுக்கு அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புற ஐடியா இந்த திட்டமெல்லாம் போட்டு அவங்க அம்மாவுக்கு எனக்கும் ரகசிய பிளான் இப்படி அனுப்பிடலாம் அப்படின்னா இந்த நாடு கடத்த திட்டம் போடுறீங்களா நீங்கள் இந்த வேலையெல்லாம் வேணாம் சினிமா தான் அப்படின்னா சரிப்பா அப்படின்ட்டு கே எஸ் ரவிக்குமார் ஃபோன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி ரவி என் பையன் சொல்கிறான் அவரும் நானும் கொலீகு அது ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல நான் ஒரு நான் ஒரு படத்தில் ராஜகரன் ப்ரொடியூசரு ராமராஜன் இயக்குனர் நான் கதை திரைக்கதை வசனம் கே எஸ் ரவிக்குமார் அசோசியேட் பெத்தவ மனசுன்னு படத்துக்கு டைட்டில் வரலை அதுக்குள்ளே தான் என் ராசாவன் மனசில் கதை சொன்னோன்னு அதை நிறுத்திட்டாருங்க 
இந்த கதையை கேட்டுட்டு இதை பண்ணுவோம் அது இருக்கட்டும்னு வச்சுட்டார் அதில் நாங்கள் ரொம்ப என்னுடைய ரைட்டிங் மேலே அப்போ இருந்தே ரவிக்குமார் இருக்குது ரொம்ப பெரிய ஒரு காதல் இருக்குது வினு சக்கரவர்த்தி அவரும் அப்படி தான் நீங்கள் எப்படி கதை எழுதும்போது தாளம் போட்டுக்கிட்டே எழுதுவீங்களான்லாம் கேட்பார் அவர் நல்லா பேசுகிறவர்ல உணர்ச்சி பொங்க பேசுவார் காஃபி ஒன்று காஃபி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பார் அவர் அந்த மாதிரி ரவிக்குமார்கிட்ட பேசி இந்த மாதிரி அந்த படம் தான் பின்னால் வீர தாளாட்டுன்னு வந்தது அது பெத்தவ மனசு அதில் வந்து சுஜாதா ஸ்ரீவித்யா வினு சக்கரவர்த்தி ராமராஜன் ரூமணி போன்றிருக்கு அப்படியெல்லாம் பண்ணி ரெண்டு ஷெடியூல் பண்ணோம் ரவிக்குமாருக்கு ஃபோன் பண்ணோடனே அவர் ஐயோ யோ நான் கண்ணா பின்னாடி திட்டுவேன் ஏன் அஸ்டு அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் உன் மகன் நான் எப்படி திட்ட முடியும் வேணான்ட்டார் அப்புறம் இன்னொருத்தர் கொண்டு போனேன் இன்னொருத்தர் கூட்டிகிட்டு போனேன் இன்னொருத்தர் கூட்டிகிட்டு போனேன் ரெண்டு மூணு இடத்துலையுமே யாருமே வச்சுக்கல இதுக்கப்புறம் தான் பாலச்சந்திர சார்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போனேன் போயிட்டு வெளில இன்னைக்கு வச்சுட்டு சார் அவனை அனுப்புகிறேன் சார் விட்டுட்டு போகிறேன் நீங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் அவன் வச்சுருந்து சினிமா வேண்டான்னு சொல்லி பிரைன் வாஷ் பண்ணி அனுப்புங்க சார் நல்லா படிக்கிற பையன் சார் கெட்டு போகிறான் சரி இங்கே போங்க நான் பார்த்துக்குறேன் அப்படின்ட்டார் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு இவங்ககிட்ட ஏதோ விஷயம் இருக்கியா நான் ஒன்றும் வச்சுக்கிறேன் என்ன அப்படின்றார் அவர் இவர் அங்கேயும் ஒரு ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வந்துட்டான் போகலை என்னடா போகலை பாலச்சந்தரோட பெரிய டெக்டர் எங்கே போய் பண்ண பிடிக்கிறது உனக்கு இல்லைப்பா ஒரு சீரியலாக பண்ணுறாருப்பா மைலேஜ் இல்லைப்பா அது அவ்வளோ இதுவாக இல்லை அப்புறம் சீரியலுக்கு வந்துட்டாரப்பா அதனால் சரியாக இல்லைப்பா அப்படின்னு அவர் தே சத்த மாட்டார் விட ஏன்டா நீ பாட்டில் வராமல் இருந்துட்ட அப்படின்ட்டு அப்புறம் பார்த்தாக்க திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து தனுஷ் வந்து தொழுவது இளமை படம் எடுக்கணுன்னு ஆரம்பித்த படம் அதுக்கும் செல்வராகவன் தான் காரணம் ம் அதுவும் ஒரு படம் அது மாலை கற்களிலேன்னு ஒரு நாவல் ராணிமுத்து அவங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுட்டேன் ம் அவங்க ரெண்டு தடவை பப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க அதை உங்கள் நாவல் ஆமாம் நாவல் அது வந்து அப்படி பார்த்தா இந்த புக்கு ரெண்டு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இப்போ இதுதான் ஒன்று அது வந்து திடீர்னு செல்வ வந்து ஒரு புத்தகம் இந்த புத்தகம் உங்களுதாப்பா வாங்கி ஆமாப்பா என்னது தான் ஒரு கடையில் தூங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சுப்பா தான் வாங்கி படித்தேன் பிரமாதமாக இருக்குது இதை நீங்கள் படமாக எடுங்க இதே இல்லைடா அந்த கதை கொஞ்சம் கிளாமரான கதை அப்பாவுக்கு வந்து வில்லேஜ் மேஜ் தான் இருக்குப்பா அது வேண்டாம் இல்லைப்பா இதுதான் இப்போ ட்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த விதையை விதைச்சவர் அவர் தான் அப்புறம் பசங்க தேடுறோம் பசங்க தேடுறோம் பசங்க தேடுறோம் கிடைக்கல அதில் ஒரு இன்சிடென்ட் என்ன திரைவுலையில் ஒரு இயக்குனராகவும் நீங்கள் ரஜினிகாந்த பார்த்துருக்கீங்க உங்களுடைய உறவினராகவும் ரஜினிகாந்த பார்த்துருக்கீங்க எப்படி இருந்தது அந்த அனுபவம் விஜயகாந்த்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இருந்தாங்க ரஜினிகாந்தை விட ஒரு சிம்பிளான மனுஷனை வந்து எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது காதல் கொண்டேன் படத்தை பார்த்த போது செல்வராஜன் ஒரு முழு இயக்குனர் ஆகிட்டார் அப்படின்ட்டு தெரியல 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 அந்த படம் பார்த்துட்டு ரொம்ப பயம் கேட் ஆன் தி வால் தனுஷ் ஒரு நல்ல நடிகர் அப்படின்னு எப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டு பொல்லாதவனில் தெரிஞ்சு பொல்லாதவனில் கூட அந்த ஒரு ஷாட்டில் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூரண